ജെയിംസ് സാറെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ രാഷ്ട്രീയ കോമരങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് അവിടെ തട്ടിയതാണ് അവർ ഇത് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും പറയത്തില്ല ഇമ്മാര് ഇമ്മാർ ഇവരുടേതായ ഒരു ഒരു ലൈനിലെ ഇവർ യാത്ര ചെയ്തുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആൾ താമസം ഇല്ല ഇങ്ങനെ മലയും മേടും കാടുമായിട്ട് കടന്നവര് ഇവർ ഇങ്ങനെ ആടിനെ തീറ്റിക്കൊണ്ട് നടന്ന സ്ഥലമാണ് അതുമല്ല ഇപ്പോഴുള്ള ഗാസയിലും പലസ്തീനിലും ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ ദ ആർ നോട്ട് പലസ്തീൻ അത് ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ളത് സിറിയയിൽ നിന്നുള്ള സർവ്വ സാധനങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടത് അതിനകത്ത് അവിടുത്തെ പലസ്തീനിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചുരുക്കമായ ചില ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ അവരൊക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഡിസ്ബേഴ്സ് ആയി പോയി അവര് ഇത് ഇപ്പൊ അവരിലുള്ള ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ ഈ യാസർ അറഫത്താറ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരുത്തരുണ്ട് സയ്യബ് ഇരക്കാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ആരാ ഹീസ് എ ജോർഡാനിയൻ യെസ് യാസർ അറഫത് വാസ് എ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഇവന്മാര് ലീഡർ ഒക്കെ പോയി ഇരിക്കുന്ന എവിടാ ഇപ്പൊ ഖത്തറിലാ പോയി ഇരിക്കുന്നത് ഇവന്മാര് പൈസ മേടിക്കും ഇവര് പുട്ടടിക്കുവാ ഇതെന്നെ ഇവന്റെ പൈസ ബില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഇവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഇവന്റെ വൈഫും ഇവര് ഇവര് പി എൽ ഒയിൽ പൈസ ഉള്ളതും ഇവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര ലീഗൽ ബാറ്റിലാണെന്ന് ഭയങ്കര ക്ലെയിമും ബഹളവും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇവന്മാരെ പോലെ കള്ളന്മാര് ലോകത്തിൽ ഇല്ലെന്നുള്ളതാ അവിടെ ഇസ്രായേൽ വന്നതും അത് സ്പിരിച്വലി റിലീജിയസ്ലി സ്ട്രാറ്റജിക്കലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ് അത് അത് ബിബ്ലിക്കലി ഉള്ളതുമാണ് അതിന് ആർക്കിയോളജിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സർവ എവിഡൻസ് ഉള്ളതാണ് ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിനും അതേപോലെ ക്ലെയിം വെക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലെയിം വെക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവും ഇല്ല ഈവൻ ഇന്ത്യ കനോട്ട് പ്രൂവ് ഇന്ത്യയിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന അവരെല്ലാം തകർന്ന് മണ്ണടിയാണ് അവര് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സാധനമേ ഇല്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അവർക്ക് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉള്ളതാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മനുഷ്യനും ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യാനില്ല ഇസ്ലാമിന് ഇവിടെ എന്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഇസ്ലാമിന് എന്ത് സാധനമുള്ള ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് മിറാജ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം ഉണ്ട മസ്ജിദ് അക്സൽ അവിടെ ഇവൻ അവിടെ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു ഒരു സാധനവും ഇല്ല ഇവർ ചുമ്മാതെ വെറുതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവരുടേതാണെന്ന് ആക്കി തീർക്കുക ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കേസായിട്ടല്ല ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഭയങ്കരമായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതിനി ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാ ഇവർ കാണ്ട ഇസ്രായേലിനെ എല്ലാവരും എതിരി പോകും അതിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട എവ്രി വൺ ഗോസ് അഗേൻസ്റ്റ് എവ്രി വൺ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഈ മോദിയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മോദി വരെ പിന്മാറും ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ഷൻ ഇതിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇലക്ഷന്റെ സമയം വരുന്നത് മോദി മോദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഈ ഈ വീഡിയോകളിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അതേ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് റിയലി ഇവന്മാര് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ഇവന്മാരുമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ പലസ്തീനികളുമായിട്ടുള്ള അല്ല ഈ ഗൾഫ് കൺട്രി ഇവന്മാരെ ഓട്ടിച്ചതാ അല്ല മുഹമ്മദ് ചെയ്ത അതേ കാര്യമാണ് ഇവര് ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് അതെ റിയലി ചെയ്ത് സെയിം കാര്യമാണ് ഇവര് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇത് ചെയ്യോ വസ്തുക്കള് ഇത് ചെയ്യോ അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇവന്മാരെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയവർക്ക് അറിയാം ഇവന്മാരെ സ്വഭാവം എന്തുമാത്രം ഇതില് അറബ്സില് ഏറ്റവും പന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളവന്മാരെ ഈ പലസ്തീനികൾ അത് ഗൾഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് പക്ഷെ അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവിടെ യോജനം ഇല്ല ഈ പാകിസ്ഥാൻ ഇവിടെ പാകിസ്ഥാൻ ചെയ്യുന്ന എന്ത് അല്ല ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്തത് അങ്ങനെയല്ല ഈ ഗൾഫ് കൺട്രികളിൽ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാ നാഷണൽസും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രദീപ് ബ്രദറെ അവരെ കൊണ്ട് ഒരു സാധനവും ഒരു കടുകുമണി പോലും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വിതൗട്ട് മറ്റുള്ള മാൻ പവറും മറ്റുള്ളവരുടെ തലച്ചോറും ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവന്മാരെന്തുവാ ഈ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് ഇവന്മാര് ഈ ഇത് സ്വയം എന്തോന്ന് മറ്റേ സ്വദേശി വൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന അവര് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഒരു സെക്ഷനിൽ
ഇത് നോക്ക് അതിന്റെ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാലുണ്ടല്ലേ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ കുറെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ ലഭിച്ചെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചപ്പോ അവർ എവിടെങ്കിലും എൻഗേജ് ചെയ്തേ വരുന്നു പഴയ പോലുള്ള റവന്യൂ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുവാണ് അപ്പൊ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ഗൾഫിലൊക്കെ പണ്ട് പോയി പോയിട്ട് വരുന്നവര് എന്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വരുമാനവും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വരുമാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഷെയർ ഫെയർ അവര് ഷെയർ ഇവര് അറബ് അറബ് ജോലിക്കാർ പോകുന്നു പക്ഷെ അമ്മാരൊന്നും ജോലി ചെയ്യത്തില്ല അമ്മര് വണ്ടേ ജോലി ചെയ്യുന്നവന്മാരല്ല അമ്മാര് ജോലിയും ചെയ്യത്തില്ല അമ്മരൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല മറ്റുള്ളവന്റെ തിന്നുന്ന മറ്റുള്ളവന്റെ വേർപ്പ് തിന്നുന്ന സ്വഭാവം അത് ആര് അത് ആര് പഠിപ്പിച്ചതാ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചതാ കൃഷി ചെയ്യാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചതാ വല്ലവന്റെ കൊള്ളയടിച്ച് തിന്നാം അത് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചതാ വല്ലവന്റെ സ്ത്രീകളെ അടിച്ചോണ്ട് പോവാ അത് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചതാ വലം കൈവടം പെടുത്തുന്നത് ഇത് അവർ ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് സൗദിയിലും ഇവിടെ ഇതിലും ചെയ്യാത്തെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വർദ്ധിച്ചു വെസ്റ്റേൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് വർദ്ധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇതേപോലെ പാലസ്തീനികളെ പോലെ ആരുന്നെങ്കിലും ഇമാര് ഇത് തന്നെ ചെയ്യും ഈ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഇത് തന്നെ ചെയ്യും അത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക നില അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ആയ കഴിവോ അവിടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും റൺ ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻസ് ആണ് ആ വികസനത്തിന്റെ നല്ലത് അവിടുത്തെ പ്ലാനിങ് ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് മാസത്തില് ഇത് എത്ര ഇരുപത്തഞ്ചോ ഇരുപത്താറോ ഇത് അമേരിക്കൻസ് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് എത്ര കോടി രൂപ എന്നറിയാ ഓമാര് ചെലവാക്കുന്നത് അവിടെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവരാണ് അതിന്റെ തല അതെല്ലാം അവിടെ ഉള്ള എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് വെസ്റ്റേണിന്റെ ആണ് അവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവിടുത്തെ ഡിസൈനിങ് ആയി യു എ ഇയിലൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ അൽജുമേറ ഇത് കണ്ടോണ്ടാ സൗദിയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിലോട്ട് മാറുന്നേ യു എയുടെ ഇത് എമറേറ്റ്സ് കണ്ടോണ്ടാ സൗദിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റൈല് പിടിക്കാൻ പോന്നേ ഇതിനൊക്കെ അതിന്റേതായ ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് കഴിയാത്തത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് പോയ കോയകളാണ് അവിടെ സൗദിയെ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ പോയ ആ കോയകള് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചായ അടിക്കുക ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഫീൽഡിലാണ് അവർക്ക് പറ്റുക അവിടെ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ആണുങ്ങൾ അവിടെ പണിയെടുക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത് ഇസ്രായേലിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം അതിനകത്ത് ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു നാശനഷ്ടം ഇത്രയും വലിയൊരു ഹ്യൂമൻ കാഷ്വാലിറ്റി ഇത്രയും വലിയൊരു മരണസംഖ്യ ഇത്രയും ബ്രൂട്ടലായിട്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അതീവ ദയനീയവും ഭയങ്കരമായ ഒരു ഒരു ഭീകര കൃത്യമാണ് ഇവർ അവർ സ്ത്രീകളോട് ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിലേ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിൽ എന്തോ സംതിങ് റോങ് ഉണ്ട് ഇതല്ലാതെ ഇത്രയും ഇത് ഫെയിലിയർ അവര് എന്തുമാ ഈ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അവരുടെ റഡാർ സിസ്റ്റവും ഈ ഇത് ക്യാമറയും പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു അംശം നടക്കില്ലായിരുന്നു ഇത് ഇത് അതൊന്നും അല്ല ഇത് ഇത് എന്തോ ഒരു പ്ലാനിങ് ഇതിന്റെ ഇത് എല്ലാരൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ആന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് സാധാരണ ഉള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് ഈ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കാൻ നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഷട്ട് ഡൌൺ ചെയ്ത ഒരവസ്ഥയാണ് സിസ്റ്റം മുഴുവൻ ഷട്ട് ഡൌൺ ആയ ഒരു അവസ്ഥയില് നിന്നേച്ച് ഇവര് ഇത്രയും കാഷ്വാലിറ്റീസും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി സംതിങ് റോങ് വെരി വെരി സംതിങ് റോങ് ഇപ്പൊ അവിടെ സംഭവിച്ചേക്കണത് വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ നെതന്യാഹിന്റെ ആ വിജയം പുള്ളി ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ തുച്ഛമായ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് അതായത് പകുതിയിൽ പകുതിയും അത് ആ പകുതി എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറിൽ പകുതിയും നെതന്യു അഹുവിന് എതിരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് നേരത്തെയും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി അവിടെ ഇലക്ഷനിൽ ജയിക്കുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ബാക്കിയുള്ള അറബ് ലോകങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ഈ യുദ്ധം നിൽക്കാൻ വിട്ട അവർ ഹമാസൊക്കെ ഉത്തി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഉറ്റു നോക്ക നോക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവരെന്താ വിചാരിച്ചത് ജനങ്ങളിൽ പുതിയും നേതന്യാഹുവിന് ഇതാകും ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതായത് എതിരായിട്ടുള്ള 
ഈ ജനം ഇവർക്കെതിരാകും എന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവരത് ചെയ്തത് അത് ഇവരുടെ ഒരു മണ്ടത്തരമായി പോയി ഇപ്പോ പ്രതിപക്ഷം അടക്കം അവിടുത്തെ ഈ അൻപത് ശതമാനം നിൽക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷം നെതന്യാഹുവിന് ഇപ്പോ ഈ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സപ്പോർട്ടാണ് അവരിപ്പോ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ പൊട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഇടതുപക്ഷം പറഞ്ഞ ഭരണപക്ഷം ഒക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് തോന്നില്ലേ എന്നതുപോലെ അവരെ ഇപ്പോൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന ഹമാസിനും ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പൊ ഇറാൻ അടക്കം സപ്പോർട്ട് അടി അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇറാൻ അടക്കം അടിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല അടിയിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ കണക്കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്കോട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഇവര് ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി ഇന്റലിജൻസിലൊക്കെ ഓൾറെഡി റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളതാ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ മാസീവ് പൈലപ്പ് ഓഫ് മിസൈൽസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഷെൽട്ടേഴ്സ് ഡ്രോൺ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇസ്രായേലി അവരവിടെ ഇറാനകത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫെസിലിറ്റീസിനെ അവർ പോയി എട്ടോ പത്തോ പ്രാവശ്യം ഒരു നാല് വർഷം കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാല് ദിവസം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് തീർച്ചയായും അവരെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോ ഇവന്മാര് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ മന്ത്രിസഭയിൽ പ്ലാനിങ് നടക്കുമ്പം ഇവന്മാര് അവന്മാരുടെ ഇത് ചോർത്തുന്നതാ മിക്ക സംഭവങ്ങളും ഇതില് ഇവന്മാർക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെരി സംതിങ് റോങ് ആ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ അവിടെ ഭയങ്കര നമ്മുടെ ഇവിടെ കൃഷി കൃഷി കർഷകർ സമരം ചെയ്തില്ല അതേപോലെ അവര് ഈ ജുഡീഷ്യറിക്കെതിരെ ഈ നദന്യാവ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അത് മുഴുവൻ അതിന്റെ റൈറ്റ്സ് മുഴുവൻ എടുത്ത് കളയാൻ അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഈ കാര്യത്തില് പിന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാർ കണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ എല്ലാവരും ഒറ്റ കെട്ടാവെന്നുള്ള അത് തന്നെ അവിടെ ഇത് സംഭവിച്ചു അവരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ട എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയും എല്ലാവരും ദേ കം ടുഗദർ അപ്പം അതിനകത്തുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ എന്തോ എന്തോ ബെനി ഗൺസ് ബെനി ഗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളി ഉടനെ ഇത് ഇവർ ആർമിയുടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇവര് ഒരു നോർമൽ സിറ്റീസൺ ആയിട്ടല്ല പിന്നെ ഇവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറാണ് അവിടെ ഉള്ള യുവജനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് തയ്യാറാകും ഇപ്പൊ ഇനി ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടെ കോമ്പിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്താൻ പോവാ അന്നേരമാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഷേവ് ഗാസ ഷേവ് ഗ്യാസ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവന്മാര് കരയാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും ഓൾറെഡി അവിടെ മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി നടന്നു കഴിഞ്ഞു അവർ അത്രയ്ക്ക് മാത്രം ആ ഇത് മിസൈൽ ഇതുകൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് ഹ്യൂജ് അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇനി അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും വേറത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഇതില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പവർ എല്ലാം ഇത് ചെയ്തു വെള്ളം ഇത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ കിഡ്നാപ്പ് ഇതുമാരുടെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നോക്കിക്കണം അവിടെ നിന്ന് ഈ ഈ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടവരെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഈജിപ്റ്റിന് എന്തോ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും പവർ എന്തോ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു നെഗോസിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അവരും ഈ വെള്ളവും ഈ സാധനം ഇത് കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ചുമ്മാ ഇസ്രായേലുകാർ വെറുതെ കുത്തിയിരുന്നാൽ മതി ഇമ്മാര് തീരും അങ്ങനെ നാല് സൈഡും ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്ത് പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും അവരാ ആ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇമാരെ പോലാണ് ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരല്ല അവര് അവര് മാക്സിമം ഹ്യൂമൻ കാഷ്വാലിറ്റി ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ സിവിലിയൻ കാഷ്വാലിറ്റീസും പിള്ളേരുടെ കാഷ്വാലിറ്റീസും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ എപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അവർക്ക് ഈ ഗാസ തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറത്തെ പരിപാടി ഉള്ളു ജസ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് അങ്ങനെ അവർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യത്തില്ല അവര് അവർ മനുഷ്യരാണ് അവര് ഇമ്മാരെ പോലെ മൃഗമല്ല ഇമ്മാര് കൊന്ന ആൾക്കാർ ആരാ എല്ലാം പാവം പിടിച്ച് വീടിനകത്ത് നിന്ന് കയറുക എന്നിട്ട് പബ്ലിക്കിൽ ആൾക്കാരെ കാണുക പെണ്ണുങ്ങളെ ഇത് ചെയ്യുക പുരുഷന്മാർ ഇത് ചെയ്യുക അമ്മാരെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കൊരു വാർ സ്ട്രാറ്റജിയോ അല്ലെങ്കിൽ
ഇത് പഠിപ്പിക്കുക ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല നമുക്ക് ലെസൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു പാഠമാണ് പാഠമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് സംഭവിക്കാം അമേരിക്കയിൽ പോയി നയൻ ഇലവനില് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അമ്മാര് അവിടെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് അവിടുന്ന് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ കാര്യം ഇത് ചെയ്ത ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ ഇതിലൊക്കെ ഇത് ഇത് ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതിലൊന്നും ഏഹ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ ലെസൺ ദിസ് എ ലെസൺ ഫോർ സ്പെഷ്യലി ഫോർ യൂറോപ്പ് സ്പെഷ്യലി ഫോർ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു ലെസൺ ആണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമില് ഇത്രയും ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഈ ഈ പാഠവങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു ഈ നഷ്ടങ്ങൾ ഇതിലും വലുതായിരുന്നു ഇന്ന് നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ ഇസ്ലാമിനെ ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാ ഈ ഒക്കെ ഈ ഒരു ആംഗിളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം അപ്പൊ ഈ പുത്ത് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ അൺപാക്കിങ് അതിനെ തുറന്ന് മുഹമ്മദ് ആരാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡയല്യൂട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ട് എന്തൊരു ബഹളമായിരുന്നു സേവ് കാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം മുഴുവൻ ബഹളമല്ലായിരുന്നു അമ്മാര് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇമ്മാര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പ അതുപോലെ ഇമ്മാരെ കൂടെ കൂടുന്ന ഒരു കുറെ ദരിദ്രവാസികളുണ്ട് ലിബറൽസ് എന്ന് പറയുന്ന തണ്ടികള് അമ്മാര് കോയകളെക്കാട്ടിലും കഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഉള്ള പോയിന്റ് ഒന്നും സംസാരിക്കത്തില്ല ഒരുതും പറയുന്ന കേട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇമ്മാരെ കൊണ്ട് തട്ടുമായിരുന്നു ഒന്ന് ഈ യഹൂദന്മാര് എടാ നിന്നെ പോലെ കന്നാലി എന്ന അമ്മ അവര് അല്ല അവരിവിടെ കേരളത്തിൽ താമസിച്ചല്ലേ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് പക്ഷെ അവിടെ ഏതെങ്കിലും പവർ അവര് ഇത് ഇത് ചെയ്തു അവരുടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അത് അവരുടെ ബുദ്ധിയാ അവര് ബിസിനസ്സിൽ അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവര് രാജാക്കന്മാരാണ് അവരെ വല്ല ഇന്ന് ഇന്നും ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവര് പല കാര്യത്തിലും അവര് അഗ്രഗണ്യരാണ് അതിൽ നിന്ന് നീ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഈ നിരീശ്വര ഈ കോടാലികൾക്ക് ചില നിരീശ്വര കോടാലികൾക്ക് അമ്മാർക്ക് അസൂയാണ് ഞാൻ ഇവനെയൊക്കെ ഒന്നിനും ഇത് ഇത് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു മുസ്ലിം എന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് വയ്ക്കുക എടാ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചോമാര നീ അവന് വേണ്ടി എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം എടാ പോയാ നീ അന്ന് നിനക്ക് നിന്റെ കിതാബ് അറിയത്തില്ല നീ ബൈബിളും പഠിക്കത്തില്ല ഇവന്മാരുടെ ഒക്കെ ഗതി ഇതാ ഞാൻ അവനെ രണ്ട് ചാടി കാണിച്ച പൊട മരമണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടാ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഇവന് ഇവന്റെ അടുത്തൊക്കെ എന്ത് പറയാനാണ് ഇവൻ ഇവന്മാരെ മണി വേറെ ഒന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇവരുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളാണ് അതിന് കൂട്ടിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു അവര് പി എച്ച് ഡി എടുത്ത് അവൻ പി എച്ച് ഡി എടുത്തേക്കുന്ന എന്തുവാ അവിടുത്തെ ഗാസെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പി എച്ച് ഡി എടുത്തേക്ക് എന്തരടാ പി പി എച്ച് ഡി എടുക്കുന്നത് നീ എന്റെ അടുത്ത് തോന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു നല്ലൊരു തീസീസ് തന്നായിരുന്നുണ്ട് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ പി എച്ച് ഡി അവൻ പി എച്ച് ഡി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ പി എച്ച് ഡി കൊണ്ട് അവൻ എന്ത് എന്തോ മുറുക്കങ്ങളാണ് അടുത്ത് പോവാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിസ്മയ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ വിസ്മ ഇവൻ വിസ്മ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വിസ്മ നടക്കു നടന്നിരിക്കും അവിടെ ആരെ വിസ്മ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ഇപ്പൊ വിസ്മ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ അമ്മരുടെ വിസ്മ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ കരച്ചിൽ തുടങ്ങും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിസ്മ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഏഹ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിസ്മ നടന്നിട്ട് എന്ത് ഇവനെന്തൊക്കെ എന്ത് സഹായിക്കാൻ പോയി അവിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് ഭൂകമ്പം ഉണ്ട് ഇവൻ എത്ര ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് സഹായിക്കാൻ ചെന്നു എത്ര കോയകൾ ചെന്നു അവിടെ അവിടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുള്ള ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവനൊക്കെ അവന്റെ വിസ്മ മൊറോക്കോയിൽ പോകുമ്പോ നടന്നത് ഇമ്മാർ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചോ അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ടർക്കിയില് ലിബിയല് ലിബിയല് ഇമ്മാര് അന്നിട്ട് ആടിയ അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ മരിച്ചു ഒരു ഒരു സിറ്റി അത് മൊത്തം നശിച്ച് ഉടനെ അവിടുത്തെ ഖലീഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ ഞാൻ അ
എന്നിട്ട് ഇവിടെ മലപ്പുറം തരുന്ന കരയുക ഈ ഈ ഈ കോയകള് മാറി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇന്നല്ല ന്യൂയോർക്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു 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 റാലി നടന്നു ഇവരുടെ റാലിക്കകത്തങ്ങാണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരുള്ള ഒരു പത്തായിരം പേര് രണ്ടായിരം പേരുമാണ് അവിടെ അതിന്റെ നൂറ് മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള അവിടെ അവിടെ ഉള്ള ലോക്കൽസും ആൾക്കാർ ഇസ്രായേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഇതാണ് ആൾക്കാർ ഇത് അറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇസ്ലാം എന്തോന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എന്തുവാണ് മുഹമ്മദ് ഇത് പഠിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാവും എന്തുവാണ് മുഹമ്മദ് പ്രവർത്തിച്ച് അതാണ് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അമേരിക്കയിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്കും പണിയുണ്ട് ഇവര് നിങ്ങൾ ലിബ ലിബറൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിബർട്ടിയുടെ പേരിലും ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷന്റെ പേരിലും നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കളിക്കാൻ കളം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളെ കൈ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ കൈ ഇത് വരും അത് ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈഫ് മാറ്ററിന്റെ സമയത്ത് അവന്മാർ അവന്മാർ ഉപയോഗിച്ചെന്നുള്ള അവർ പല കാര്യങ്ങളും പല ഇൻസ്റ്റലേഷൻസും പല മോൾസും പലതും അവിടെ കത്തിച്ചെന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിൽ ഈ ചർച്ചുകൾ കത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നതാ അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഡൗട്ട്ഫുൾ ഇമാരാണ് പല ചർച്ചകളും കത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുണ്ട് ഇമാരെ ഇമാരെ കേറ്റി വെച്ചവന്മാരും എന്നെ സഹിക്കണം ഇമാരെ കേറ്റി വെച്ചതിന് വേണ്ടി ആൾക്കാർ സഹിച്ച പറ്റൂ അവിടെ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ഓരോരുത്തന്മാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ കൺട്രോളിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അത് പോങ്ങന്മാർ അവിടെ നിന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും അവിടെ യുറാനോ വല്ലതും അവർ റിട്ടാലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ യു എസിന്റെ ഒരു കപ്പൽ പുഴ കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ അവിടെ വരും ഓൾറെഡി അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിലും വേറൊരു ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ള പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആണ് യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധശ്രുതികളും കേൾക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തു പറയുന്നത് ഭൂകമ്പങ്ങളും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുക അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് രണ്ട് മാസത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ മേജറായിട്ട് നാല് നാല് അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് മേജറായിട്ട് ആ നാല് ഇത് ഇതാണ് നാലെണ്ണം ഒന്ന് ടർക്കിയിൽ ഭൂകമ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് മൊറോക്കോയിൽ ഭൂകമ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ലിബിയയിൽ ഭയങ്കര ഹെവി അൺ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് റെയിൻഫോൾ വന്ന് രണ്ട് ഡാം തകർന്നുള്ള തകർച്ച രണ്ട് ഇന്നലെ മനഞ്ഞാന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോകാം എത്ര കേസാണെന്നറിയാ അതേപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ഈ ഹിൽ ഏരിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് റെയിൻ ചിലടത്തൊക്കെ മഴ പെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ റെയിൻ മഴ വരുന്നത് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അത്രയും സെന്റി സെന്റിമീറ്റർ റെയിൻ ഇത് ചെയ്യോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇതല്ല നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് സിം ഇതാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്ക കാണിച്ചു തരുവാണ് അത് അനാവ് റെയിനി സീസൺ അല്ലാത്ത സമയത്താവുന്നു ഇനി വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് സഹോദരന്മാരെ വരാൻ പോകുന്നത് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് വരും ഇനി ഭയങ്കര ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കും ആൾക്കാർ ദ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ഫുഡ് ഷോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കും ഇവര് നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരുണ്ട് പല ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വി ആർ ടു ബി വെരി സീരിയസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് വളരെ സീരിയസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സുഖവും നമ്മുടെ ഫ്രീ ആക്സസും നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതും നമുക്ക് ഉള്ള വരുമാന മാർഗവും ഇതൊക്കെ ഒരു സമയത്ത് നശിച്ചു ഓൾറെഡി നല്ലൊരു പെർസെന്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും പോകും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് വിൽ ബി സ്കൈ റോക്കറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വേക്ക് അപ്പ് ഗെറ്റ് റെഡി 
ഞാൻ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഈ ഇസ്രായേൽ നടന്ന സംഭവം തീർച്ചയായിട്ടും വേദനയാണ് അത് അവര് തന്നെ ചെയ്യും ദൈവം അവരെ ഇത്ര നാളും വഴി നടത്തിയെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് അത് ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളൊക്കെ രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലെ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഡേ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇവർക്ക് ഇത്ര കപ്പാസിറ്റിയേ ഇല്ല ഇന്ന് അവർ ഫുൾ ഫ്ലാജ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഒരു ലോകത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് മിലിറ്ററി മൈറ്റ് ആണ് മിലിറ്ററി മൈറ്റ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാർ എല്ലാരും ആർമി ആണ് ദർ ഓൾ ആർമി എന്റയർ നേഷൻ ഈസ് എൻ ആർമി അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യവും ഇല്ല അതൊക്കെ അപ്പം പഠിക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനൊക്കെ അവർ തക്കതായ അവർ മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 